ഹലോ സയൻഷിയുടെ പുതിയൊരു അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലുള്ള ആദ്യത്തെ അധ്യായമായ കുഞ്ഞിറക്കിയുള്ളിലെ ജീവരഹസ്യങ്ങൾ എന്നതിലെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ പ്രധാനമായും നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എന്താണ് കോശം അതുപോലെ സസ്യകോശവും ജന്തുകോശവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇത്തരം ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ന് നോക്കുന്നത് എന്താണ് കോശം എന്നത് മാത്രമാണ് ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ എന്താണ് കോശം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ജീവന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് കോശം അതായത് നമ്മളുടെ ശരീരമായിക്കൊള്ളട്ടെ എന്ത് ജന്തുജാലങ്ങളുടെ ശരീരമായിക്കോട്ടെ സസ്യങ്ങളുടെ ശരീരമായിക്കോട്ടെ ഇതൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് കോശം അഥവാ സെൽ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു വീട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കല്ലുണ്ടായിരിക്കും കല്ല് മണല് സിമെന്റ് കമ്പി അങ്ങനെ ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഒരു വീട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അതുപോലെ നമ്മളുടെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ യൂണിറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഘടകങ്ങളെയാണ് സെൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്തതായി സെല് അല്ലെങ്കിൽ കോശം കണ്ടുപിടിച്ച കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് റോബർട്ട് ഹുക്ക് അദ്ദേഹം കോർക്കിന്റെ ഛേദം മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നിരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ കണ്ട ചെറിയ അറകളെ സെൽ അഥവാ കോശം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു അപ്പോ കോശം കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് റോബർട്ട് ഹുക്ക് കോശത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന പഠനശാഖയെ പറയുന്ന പേരാണ് കോശവിജ്ഞാനീയം അഥവാ സെൽ ബയോളജി എന്ന് അപ്പൊ കോശം കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് റോബർട്ട് ഹുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ കൂടാതെ നിരവധി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഈ ഒരു കോശവിജ്ഞാനീയത്തിൽ പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ശാസ്ത്രജ്ഞരെ നമുക്ക് നോക്കാലോ ഇപ്പോ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല വലിയവർക്കായാലും ഇപ്പോൾ പി എസ് സിയിലൊക്കെ വരുന്ന ചോദ്യം അതായത് സ്കൂൾ സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും ബയോളജിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല വലിയവർക്കും ഇതറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ കോശം കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ റോബർട്ട് ഹുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ റോബർട്ട് ബ്രൗൺ കോശത്തിനുള്ളിലുള്ള കോശകേന്ദ്രം കണ്ടെത്തി അതിന് അദ്ദേഹം ന്യൂക്ലിയസ് എന്നും പേരിട്ട് വിളിച്ചു അപ്പൊ കോശത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ന്യൂക്ലിയസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് രണ്ടാമതായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് എം ജെ ഷ്ലീഡൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനം സസ്യശരീരവും കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തി അടുത്തത് നോക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ തിയോഡർ ഷ്വാൻ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ജന്തുശരീരം കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് അപ്പോ നമ്മൾ മൂന്നാൾക്കാരെ നോക്കി മൂന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ പറ്റി നോക്കി ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കാനുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ എന്താണ് പ്രവർത്തനമാണ് റുഡോൾഫ് വിർഷോ എന്നുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഒരു കോശ വിഭജിച്ചാണ് മറ്റ് കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് നിലവിലുള്ള കോശത്തിന് വിഭജനം സംഭവിച്ചിട്ടാണ് പുതിയ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന കണ്ടെത്തലുകൾ എത്തിച്ചേർന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് റുഡോൾഫ് വിർഷോ അപ്പോൾ പ്രധാനമായും ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ നോക്കാനുള്ളത് ഈ നാല് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ പറ്റിയാണ് കൂടുതലൊന്നും ഈ ഇപ്പോൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ള വലിയ വലിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഒരുപാട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അതായത് കോശവിജ്ഞാനീയത്തിൽ പഠനം നടത്തി ഒരുപാട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ പറ്റി നോക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു നാലാൾക്കാരെ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പഠനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിഗമനങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് എം ജെ ശ്രീഡനും അതുപോലെ തിയോഡർ ഷ്വാൻ ഈ രണ്ടു പേർ ചേർന്ന് ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ആ സിദ്ധാന്തമാണ് കോശ സിദ്ധാന്തം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കോശ സിദ്ധാന്തത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള രണ്ട് ആശയങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ആശയങ്ങളാണ് ഈ കോശ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഉള്ളത് അതിലെ ഒന്നാമത്തതാണ് എല്ലാ ജീവശരീരവും കോശ നിർമ്മിതമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരം മനുഷ്യ ശരീരം മാത്രമല്ല ജന്തു ശരീരമായിക്കോട്ടെ അതുപോലെ സസ്യ ശരീരമായിക്കോട്ടെ എല്ലാം തന്നെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ആശയം
ശ്വസന വ്യവസ്ഥയായിക്കൊള്ളട്ടെ രക്തപരിയന വ്യവസ്ഥ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ദഹന പ്രക്രിയ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കും നമ്മളുടെ ശരീരം അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഘടന നോക്കൂ നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് അതേപോലെ ഞാൻ വ്യത്യസ്തമാണ് ഞാനും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സിലെ ഓരോ കുട്ടികളും തമ്മിൽ ഒരുപാട് ഘടനാപരമായിട്ട് ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അത്തരത്തിൽ ഘടനാപരമായിട്ടുള്ള ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ധർമ്മങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾക്കും എല്ലാം അതിൻ്റെയും കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോശങ്ങളാണ് അപ്പം രണ്ട് ആശയങ്ങളാണ് ഈ കോശ സിദ്ധാന്തത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അത് മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി കോശ സിദ്ധാന്തം ആരാണ് രൂപപ്പെടുത്തിയത് അതുപോലെ തന്നെ അതിലുള്ള രണ്ട് ആശയങ്ങൾ എല്ലാ ജീവശരീരവും കോശ നിർമ്മിതമാണ് രണ്ടാമത്തെ ആശയം ജീവികളുടെ ഘടനാപരവും ജീവധർമ്മപരവുമായ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളെയാണ് കോശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയും നോക്കുന്നുള്ളൂ